，一战之后的德国面临了极为严酷的压制，而二战时期的德国则以惊人的力量进行反击。第一次世界大战于一九一八年结束后，德国作为主要的战败国，付出了惨重的代价。战败后的第二年，德国在法国凡尔赛宫签署了和平协议，这一协议对德国的惩罚几乎是毁灭性的。根据条约，德国被迫割让了八分之一的领土，十分之一的人口。并且丧失了所有的殖民地。此外，德国还需要支付高达十亿英镑的战争赔款。这样的条件不仅严重削弱了德国的国力，还给其经济带来了沉重的负担。战胜国，尤其是英国和法国，除了在经济上对德国进行限制外，还对德国的军事力量进行了严格的规定。根据《凡尔赛条约》，德国的陆军规模被限制在十万人以内，海军只能拥有最多一五万人的兵力。并且舰队总数不得超过三十六艘。此外，德国被禁止建立空军，也不能拥有潜艇、坦克、重炮等重型进攻武器。这些条款使得德国几乎丧失了自保的能力，国家的军事力量被彻底削弱，沦为欧洲大陆的二流国家。但让所有人都没有想到的是，短短不到二十年的时间，德国就迅速崛起，更是用一己之力单挑了整个欧洲。让世界都陷入到了德国钢铁洪流的恐惧当中。德国为何会实现如此快速的转变？他又有何筹码敢于单挑整个欧洲？一战后的德国能够迅速崛起，与西方国家的内讧以及当时普遍存在的反共情绪密切相关。在战后初期，法国对德国的打压态度尤为强硬。作为欧洲大陆上与德国关系最为紧张的国家，法国对战后的赔偿要求极其苛刻。试图通过各种方式削弱德国的国家实力。法国在《凡尔赛条约》的谈判中积极推动对德国的限制措施，并且要求提高德国的赔偿金额。这种彻底打压的做法进一步加剧了德法之间的仇恨。然而，法国的这种做法并没有得到所有战胜国的支持。英国和美国对法国的强硬态度持保留意见。英国由于地理位置的关系，一直以来主张在欧洲大陆保持军事。以确保自身在全球的地位。英国担心法国一家独大的局面会对欧洲平衡造成威胁，因此希望德国能够在一定程度上恢复其经济，以防止法国的过度扩张。同时，美国也有类似的考虑。虽然美国在战后期望看到德国的衰弱，但同时也不愿看到法国完全主导欧洲事务。因此，英美两国并没有对德国实施过度的压制措施。而是选择给德国留出经济复苏的空间。他们将战争赔款的偿还年限延长了六十年，并在德国的发展过程中提供了大量的贷款和补贴，这在一定程度上促进了德国经济的复苏。英美两国的纵容不仅是为了制衡法国，还深受当时普遍反共情绪的影响。苏联在一战后建立了新兴的苏维埃政权，迅速崛起，成为西方国家最大的潜在威胁。为了遏制苏联的扩张，英美两国希望德国能够作为欧洲的防线，阻止共产主义的进一步传播。德国被当作了反共的桥头堡，因此西方国家对德国的军事和经济发展采取了默许态度。这种纵容在二战初期表现得尤为明显。英美两国在德国侵略扩张初期的态度相对消极，甚至有意试图将德国与苏联之间的矛盾激化，以便让两国互相消耗，自己则可以坐收渔利。然而，这一策略却遭遇了意外的挫折。德国在与苏联签订莫洛托夫里宾特洛甫条约后，暂时与苏联达成了和平协议，将侵略的目光转向了西欧。英法两国对于德国的侵略扩张迟迟没有采取有效措施，最终为自己的策略付出了惨重的代价。可以说，如果没有英美的纵容，德国不可能如此迅速的崛起，也不可能在短短二十年内发起第二次世界大战。除了英美的纵容之外，德国能够敢于单挑整个欧洲，还与其强大的工业和军事能力密切相关。自1933年希特勒上台后，德国实施了一系列短期内极为有效的经济政策。这些政策包括将大量的大中型企业收归国有，并进行集中管理，推动了大规模的基础设施建设。这些措施不仅充分释放了德国的剩余劳动力和生产力，还显著提高了德国的工业产值。到一九三九年时，
德国的工业产值已超过了英国和法国的总和，在全球范围内仅次于美国。这种强大的工业基础直接推动了德国军事能力的飞速发展。德国在二战期间动员了超过一千七百万人，其一线作战部队多达九百多万。为了支持战争，德国生产了超过五万辆坦克、十六万门火炮和十一万四千多架飞机。这些武器的生产规模和质量，使得德国的军事力量在短时间内得到了极大的提升。在武器研发方面，德国也是世界的领先者之一。德国研发的 U 型潜艇是当时世界上前身最大的潜艇，其在大西洋战场上的表现尤为突出。这种潜艇通过出其不意的偷袭战术，对盟军的海上运输船只造成了极大的破坏，被誉为“海上之狼”。U 型潜艇的成功不仅在战术上打击了盟军，也在战略上给整个战争局势带来了重大影响。此外，德国也是世界上最早进行导弹研发的国家之一。德国发明的 U V 一导弹是世界上第一种巡航导弹，而 V 二导弹则是第一种弹道导弹。这些导弹的出现不仅标志着导弹技术的突破，也预示着未来战争中远程打击能力的革命。德国还率先掌握了喷气机技术。其研发的 Mi 二百六十二喷气机是世界上第一款投入实战的喷气机。Mi 二百六十二的高速性能和强大火力，在二战中对盟军的空中优势构成了威胁，展示了德国在航空技术方面的领先地位。德国的工业和军事技术优势不仅提升了其战争能力，还使其在战场上具备了相当的威慑力。这种强大的技术和生产力，使得德国能够在二战初期迅速展开侵略，并对整个欧洲的安全稳定构成了严重威胁。除了强大的武器装备，德国的军事理念也远远领先于当时世界上的其他国家。特别是在二战初期，德国的钢铁装甲部队以及创新的闪电战术，在欧洲大陆上迅速取得了显著的军事优势。这种战术以其高度的机动性和快速打击著称。强调通过快速集结和突袭突破敌人的防线，迅速占领敌方重要战略目标，从而造成敌人的混乱和崩溃。在这一时期，德国的闪电战术显著不同于当时其他国家的军事思维。英法等国仍然固守一战时的阵地战理念，依赖坚固的防线进行防守，试图通过防线的坚固性来抵御敌人的攻击。这种思维使得他们在面对德国的闪电战术时显得相对迟钝和不适应。例如，法国在战前花费大量资源修建了著名的马奇诺防线，试图以此抵挡德国的进攻。然而，德国军队凭借快速而灵活的战术，轻松突破了马奇诺防线，迅速击溃了法国。在短短一个月内，德国军队不仅突破了法国的防线，还成功占领了巴黎，击溃了被誉为陆军第一的法国军队。德国的闪电战术通过快速的机动和精确的打击，使得敌人来不及有效反应和组织抵抗，展现了其军事战略的高效性和实用性。然而，在苏德战争初期，尽管德国装甲部队以其惊人的速度和力量进入了苏联境内，纵深推进超过三百五十公里，并直指苏联首都莫斯科，最终还是遭遇了强劲的抵抗。苏联红军在冬季的严寒中展现了顽强的防御能力和反击意志。苏联不仅成功组织了有效的防线，还在资源的调配和战术调整上做出了迅速的回应，使得德国的进攻受到了严重的挫折。此外，盟军的联合行动也对德国形成了强大的压力，最终使得德国在东线战争中陷入了困境。德国军事理念的领先体现在其对战场局势的敏锐洞察和灵活应对上。但其最终的失败也表明了战争中多种因素的复杂性，包括敌方的坚韧防守、气候条件以及盟军的联合打击等。德国的闪电战术虽然在初期取得了辉煌的战果，但在面对更为严峻的战略环境时，其局限性也暴露无遗。这一历史过程不仅展示了德国军事思想的创新和突破，也揭示了战争中战略与战术相结合的重要性。